Legendy u vás. Ahoj, já jsem Vojta z týmu Legendy u vás. A dneska tady máme jednu z našich legend, je to Java 350 Konopnice. Ideální motorka pro takový krásný dnes, letní den, jako je dneska. Dojet si na koupák, na zmrzku a kdo ví, třeba svezeme i nějakou slečnu. Jízdu na starý Javě si musíte zasloužit, takže pojďme se podívat, jak se taková Java startuje. Za prvé zapneme benzín, párkrát prošlápneme, aby se nám benzín pěkně napěchoval do karburátoru. Zapneme klíček a jdeme na to. Já se teď sice tvářím, že ta motorka je moje, to bohužel není, ale můžu vám o ní něco říct. Je to Java 350 typ 634, která se začala dělat začátkem 70. let, kdy Java přišla asi vůbec s nejzásadnější inovací v celé historii 350. A sice, že vyměnili jednokolípkový rám za, za dvojkolípkový, respektive za lepší silnější rám, dimenzovaný na, na jízdu se sajdou. Tenhle konkrétní kousek je z roku 83, je, je už to ta poslední vymazlená verze e, s padákama, e, s jinýma vejfukama, s otáčkoměrem, s dvouma budíkama. E, je to nádherná motorka, ale jízda na ní je trošku specifická. Už jsme si ukazovali, jaký, jaká procedura je tu motorku vůbec nastartovat. Když už se vám podaří nastartovat a rozjet, tak je taky potřeba brzdit. To tady na té motorce není, není moc randa, je to trošku jak brzdit rozjetý vlak. Vidíte, že tady máme dvě bubnové brzdy. Brzdí, sice brzdí, krok je teda dlouhý hodně. Hodně lidí se ptá, proč je neutrál tady u té motorky mezi trojkou a čtyřkou, to jsou dvě nejvyšší rychlosti. Tak samozřejmě řadička a zároveň startovací páka je tady ten, tady ta páka je k vodrům pálu. Ten důvod je takový, že když jedete z kopce se zavřeným plynem, tak samozřejmě protože je to dvoutakt, který se maže směsí benzínu a oleje, tak když tam do palivo nepůjde, tak hrozí, že se ten motor zadře. Proto je dobrý, když jedete dlouho z kopce, právě si tam ze čtyřky kopnout neutrál, aby se motor mohl mazat na volnoběh. A jak se na skoro 40 let staré javě jezdí? Kromě dálnic se dá držet tempo s okolní dopravou, ale rozdílů ve srovnání s dnešními stroji je dost. Nejvýraznějším jsou asi bubnové brzdy, na které se musí důrazně a i tak zpomalují konopnici jen vlažně. Na dobrém asfaltu taky celkem brzy narazíte na limity dušových pneumatik dobové konstrukce a nakonec i na limity podvozku. Pak ale vědete na polňačku nebo rozbitou okresku a zjistíte, že právě na takové cesty necesty byla java stavěná. Kde jaký dnešní skrambler 
by si ze souboje s touhle krasavicí mohlo odnést pár šrámů na egu. Tak a na závěr pro vás máme otázku. Jestli pak víte, proč se týhle javě přezdívá konopnice. E, jsou celkem tři možnosti. Za A v jedné české komedii na ní jezdila postava, již příjmení bylo Konopník. Nebo za B e, tvar výfuku e, připomíná jointa a stejně tak i kouří. A nebo za C z výroby špatně těsnící náhon otáčkoměru e, se po domácku přetěsňoval instaltérským konopím. Budeme se těšit na vaše odpovědi v komentářích pod videem. Legendy u vás.